İyi akşamlar. Türk Plus haber bülteni ile karşınızdayız. Bugün 13 Ağustos Cuma. Yani Türkler ile Türkiye'nin tepkisi sert oldu. Ancak soykırımın iddia olarak tanımlanmasından çıkarılıp resmen tanınmasını isteyen Süryaniler bunun Türk halkında da önemli kazançlar sağlayacağı görüşünde. Sidney'deki anıtın açılmasına öncülük eden Dünya Süryaniler Birliği adlı kuruluşun başkanı Hermes Şahan, Irak doğumlu bir Süryani. Babası Türkiye'de, annesi ise kendisi gibi Irak'ta doğmuş. Yaklaşık 30 yıldır Avustralya'da bulunan Şahan, soykırım konusunda sorunlarının Türk halkıyla olmadığını söylüyor. And, uh, our homeland um, was uh, Southeast Turkey, then we got uh, west of Iran, east of Syria and north of Iraq. This is uh, the, the, the homeland of the Assyrian people. Uh, after the World War I and the um, genocide of the Assyrian people in Southeast Turkey, our people uh, were forced to live their uh, livelihood in Turkey. So we used to have uh, over about one million people living in Turkey at the time. We got over 500 towns and villages spread all over the mountains of Hakkari, southeast Turkey. But today, um, definitely you cannot uh, find even 1,000 Assyrian left or 2,000 Assyrian left in these uh, towns and villages. And uh, we become a, a nation of refugees, stateless people in the world because we lost our homeland. We have commitment to our nation. We can't sit and just w and look. Our people are uh, facing genocide after genocide, and no one talk about it. So today we are not here to to create problems between communities. Today we have we have a duty toward our community. Our people are suffering, and we are here in this free world. We wanna. Uh, to give their voice to the world, tell the, the world what's happening against our people. We, we love the community in this country. We love, we have, we've been living with the Turkish community very close for, for, for the last 30 years I've been here. I, I haven't had, there is no incidence, even now there is no incidence between the Turk and our people. They are very happy together. Hem anıtın açılış törenine katılmak, hem de Süryani soykırımı konusunda konferanslar vermek üzere Avustralya'ya gelen Süryani Soykurumu Araştırmalar Merkezi Başkanı Sabri Atman ise soykurumun tanınmasının Türk halkını tek tip düşünceden kurtaracağına inanıyor. 1915'lerde Türkiye'deki nüfus 14,5 milyon civarındaydı. Bunlardan 4,5 milyonu Hristiyan azınlıklardan oluşmaktaydı. Bu nüfusun %33'ünü teşkil eder. Bugün Türkiye'de sadece 72 bin Hristiyan kaldı. Ve bizim sorduğumuz Yüz binlerle anılan rakam niye bugün sadece iki binlere düştü? Ve bu soykırım Türkiye'de inkar ediliyor. Türkiye'de konuşulamıyor. Sözde soykırım veya soykırım iddiaları olarak geçiyor. Biz bunun acılarını bugüne kadar yaşıyoruz. Biz bunun çok açık net bir şekilde Türkiye'de ve dünyada konuşulmasını ve Türkiye'nin e, geçmişte 1915'lerde yapılanlardan dolayı özür dilemesini bekliyoruz. Bu özür, elbette bu özürün e, anlamı olabilmeli. En azından biz geçmişte soykırım zihniyetinin e, yok edilmesini istiyoruz. Ve her şeyden önce o soykırım zihniyetinin Türkiye'de yaşaması Süryanlardan çok Türklere zarar veriyor. Ve biz Türkiye'de demokrasinin yerleşmesini Türkiye'de insanların buna layık olduğunu, Türkiye'de soykırımların bir daha, asla bir daha yapılmamasını istiyoruz. Aksi halde o tekçi, Türkçü, e, sistematik düşünce devam edecek ve bu toplumu da zehirliyor. Yani gerçekten bizler her şeyden önce bu konuyu konuştuğumuz zaman aklımızdan, e, kalbimizden ne para ne pul, ne bir çakıl taşı geçiyor. Biz her şeyden önce acılarımızın bilinmesini, tanınmasını, bizden özür dilenmesini, dedelerimi öldüren birisiyle, bunu inkar eden birisiyle nasıl arkadaş olabilirim? Oysa ben arkadaş olmak istiyorum. Biz arkadaş olmak istiyoruz. Yani aklımızdan, kalbimizden bunu konuştuğumuz zaman ne para, ne pul, ne tazminat öyle bir şey Böyle bir şey yapılıyorsa Türkiye toplumunu korkutmak için yapılıyor. 
Evrensel gazetecilik gereği bu konuda karşıt görüşün de alınması gerekiyor da elbette. Ancak yaptığımız araştırmada Türk toplumunda bu konuda muhatap alınabilecek ciddi bir kuruluş olmadığı gerçeğiyle karşılaştık. Haber Dairesi Müdürümüz Yüksel Yılmaz toplumdaki bu eksikliği şöyle değerlendirdi. Evet bu konuda Türk toplumundan da birilerinin söyleyeceği bir şeyler olacağını düşünerek toplumumuzdan hangi kuruluşu veya kimleri arayacağımızı düşündük. Ancak yaptığımız küçük bir araştırma sonucunda bu konuda görüşünü alabileceğimiz bir kuruluşumuzun olmadığının farkına vardık. Gördüğünüz gibi Süryani toplumu örgütlü bir şekilde çalışıp kendi davalarının, kendi görüşlerinin daha geniş kesimlere yayılması için yoğun bir şekilde çaba sarf ediyorlar. Oysa toplumumuzda da bu konuda bir birlik, bir çalışma grubu, bir komisyon oluşturulup soykırım iddialarına karşı çalışmalar yürütülebilirdi. Bu nedenle bu konuda toplumumuzdan herhangi bir karşı görüşü veremediğimizi belirtiyoruz sevgili seyirciler. Ancak sizler bu konuda bizlere görüşünüzü her zaman iletebilirsiniz. Adresimiz info at turkplus.tv Müzik